。这抱的啥东西啊？大宝贝。今天是来鉴宝。嗯，不是来鉴宝，来出手。出手。嗯。那我先看看东西吧。好，信我给你打开。哦，这还是一个。你也别碰了，你别给我碰坏了。哦，我给你放着，你放行行行行行行行。嗯，这是一个佛像啊。对，得道高僧的一个佛像。得道高僧的佛像。嗯，对。看来来历不简单。肯定不简单，可以这样说。啊。河南少林寺，你肯定知道，咱都是河南人。那是那是。当时啊，这个东西是一个少林寺的高僧抱出来的。哦，您的意思是这个佛像是从少林寺出来的？对，在民国的时候，那不是世风战乱哦，你知道吧？那时候好些人吃不起饭，嗯，包括少林寺也没有香火钱，那个高僧饿的都走不动了，最后逃难流落俺家里了。当时俺老太爷是这一面这一片儿有名的善人哦，所以说俺老太爷供着吃供着住哦。然后他说这个东西是黄金的。黄金的，嗯，对，我的，挺沉的。我原来说是黄金的吧？哦，您的意思就是上面有点黄颜色的，就是黄金？不是的，不是的，不是,不是、哦、有点黄颜色就是黄金啊、哦。当时他不是时风战乱，大家人都穷哎，他抱个金佛啊,啊，对，他抱个金佛，大家不是抢他吗？哦，他在上面刷了一层的红漆。我看看，嗯，哦，确实，外边有一个红漆，嗯，但里边全是金的，里面是黄金的，啊、嗯，对，他看老太爷供着吃，供着住，半个多月将近，哦，然后这个高僧说了，一看老太爷都跟你有缘，以后日行善事啊，这个佛像就送给你了，哦，送给您那个祖上的老太爷了，嗯、对，是我老太爷为。俗家弟子，俗家弟子，嗯，对，然后给他很俗家弟子就是，反正可以结婚生子，那是是吧？已经结过婚，可以续发，啊、嗯，对对对对，哦，然后给他赐个法号，啊、哦，嗯，老和尚最后他走了，啊、哦，把这个金符留下来了，等于说这个一直在您家里供奉着，嗯，对，当时俺老太爷不敢拿出来，都。都埋到地底下，有的是放进来。哦，害怕别人抢走。嗯，对，大家都知道俺家有金。那你这今天啥原因？这、嗯、为啥要卖他呀？这今天是啥原因嘛？不是到我这一辈了。对呀、啊，你看从老太爷传到您爷爷，爷爷又传到您父辈，嗯、然后再到您这儿，这这都传了好几代了。哎，中国不是有句古话吗？“富不过三代”，我属于俺那一代的败家子儿。哦，没有钱了，现在没钱了。啊，对。想要出手，对对对对对对，你看给、嗯、给个啥价钱？那你这金佛，你想卖多少钱呀、啊？嗯，不要多，三百万。三百万？嗯，你都是光卖这个黄金，你也值三百万？那是我这一只手马上都拎不动了，对，是吧？你妈得二十斤黄金啊！二十斤黄金？嗯，对，再加上它有那么长的时代。不是，你看啊，这地方有一个磕碰，你、嗯、看外边就磕碰掉了，你看。嗯它要是黄金的，它里边也得是黄的呀。你老板，你拿这米，你还没我这个外行人说话专业呢。我跟你讲啊啊,啊，这底呀是一个底座，底、啊、座这都是用的正儿八经的新疆和田玉，当时那和田玉多纯，现在的和田玉都是假的。别别，你先别着急啊，你的意思是金佛、嗯，这个底座是和田玉的啊？对，玉是。那这是咋回事啊？这不是也是黄金吗？<笑>这边是和田玉，这边是黄金啊！对呀、啊，金镶玉嘛。不是，老弟，你是不是把我当傻子了？啥意思、啊？你还你还一会儿金镶玉，一会儿和田玉，一会儿黄金。哎呀，不行，这东西我要不了。啊、你,<笑>你找，对你找那个啥吧，你找专门玩这种铜像啊、金像啊这种佛像这这类的。店家，你让他们看吧，这个东西不是我我用的东西，虽然挺重，但是我觉得也不像黄金，好,好吧？可能是我眼拙，好不好？对对对对，这个只能说，我跟他没缘。对你给这个佛没缘，你行行行，收起来收起来收起来。这都是被少林寺开过光的佛、啊，以后升职大得很。嗯，行行行行，你好，想弄点啥？我这有一个姻缘大针，不知道你能不能收得起？嗯，我先上手瞅瞅，行吧？我的天呀，上海一两，嘿嘿，老板识货。嗯，这确实是大针。对，这说实话，这在银元界里面比那东北虎都少。你我跟你说，真识货啊！哎，我同学也是这样跟我说的。啊，你反正是不便宜。那你这东西咋回事？是你同学
，嗯，在你同学那儿买的，送给我嘞，送给你的。对，我给你实话实说啊，啊，我当时高中没上，我这个同学嘞，大学毕业之后在外边打拼，非常有成就感，开公司，公司几千号人。我的天呀、啊，那就比较厉害了。上一次同学聚会啊，啊，他念在我们俩这个上学的时候感情比较好，哦，然后专门给我拿出来一块这样的金元。嗯、我以后我要是遇到了之后啊，一定要好好的保存。啊，遇到这种银元了啊，要好好保存。当时我都问他了，我说这样的银元值多少钱？他说最少是几百万。最少几百万。对，那是那这种上海一两，确实，这就是神一般的存在。嗯、我说实话，我真没想到俺同学会那么大啊，这有成就了，做出来。这成绩了，这直接出手阔绰，直接送我几百万的银元，送你几百万的银元，让我想都想不到啊！哦，等于说这个你同学把这块银元送给你了，对，现在这块银元是我的。哦，你准备出手？我出手转了几圈，这个有些人啊都给我乱报价啊，二百三百，那不就瞎扯淡吗？哦，我看还是你比较实惠，你上来都说这是大神啊，都认识。哎，嗯，不是老哥，呃，你今天想卖多少钱？你你给多少，我要多少啊，对不对？咱俩是属于气味相投啊，哦，对不对？你上来都说大神，哎，这嘞那嘞，我看我听你说话比较咋说哎，比较得意。哦，嗯，嗯，那总得心里有个价位啊，有个价位，越多越好，越多越好。对。你最好是三百万、五百万的，有钱大家咱俩一块赚。反正我也我也知道，这俩同学送的啊。哎，嗯，是这样啊，老张，呃，如果这是真正的上海一两啊，嗯，呃，三百万、五百万那都是少的。我喜欢听你说的，因为今年，嗯嗯，早些时候，也就这个月的月初，嗯嗯，拍卖会上出现过一枚上海一两的，嗯，当时拍了一千五百多万。但是老哥，嗯，你你先别别高兴的太早，我激动啊！我哥，你先别激动啊！嗯，这一块儿银元，嗯，你可以看一下，正儿八经确实是 P C G S 的盒子哦。从它这个标上以及它这个币上能看得出来，没问题，没问题。嗯，但是你可以看一下，嗯 ，P R 七十分啊，分数是七十分，但是 P R 这两个字母呢，嗯，代表着。这一块币啊，是现代工艺币，工艺币，对，这是是不是更贵一点啊？不不不不，呃，现代工艺等于说就是仿品，仿品，对，呃，仿品能卖多少钱呢？呃，仿品它就不值钱了。你看啊，上海一两，这个是清代晚期铸造的，那时候应该是一八八几年，一一八九几年那时候铸造的。哦，您看一下这个铸造年。这是二零一九年铸造的，二零一九，对，这个只是仿品。你你那个同学，我估计啊，他就是给你一个算是一个样品吧，样品。说是以后你碰到这种，如果是真正正儿八经的，哦，就是上海一两，嗯，哎，那可能说他可能是花几百万去收啊，或者怎么着的，哦，是这意思。对，咦，叫我高兴了几天几夜没睡觉，这不就给我开玩笑了吗？想着他发达了，送我几百万。哎，我想着他恁大气，恁大度哎。嗯，没有没有，这些东西只是工艺品，所以你看人家给你报个两三百块钱的，嗯，也正常，他就值这个价，就值这个价钱。对，二百三百，这这一，这不能啊，这这这。呃，咱弄这个先拿回去吧。这这这有点，毕竟是朋友送的。哦，那这,这可以留着吧，玩。哎，二百块钱，三百块钱，这有点丢人了。<笑>老板，我五百块钱买这些银元，你给我看看是真的假的？我先上手瞅瞅，这五百块钱一块收回来的？哎，不是，总共是五百块钱，总共是十八块。哦，这这么多，一共加在一起五百块钱。对对对，五百块钱收了十八块。对，这可是银元呀、啊。嗯，我不太懂这个啊，不太懂。嗯，那你就敢去搜？哎呦，我是收破烂的下墙。啊、哦，然后这是一个老太太家，反正堆了很多杂物，嗯，就那种铁壳子、矿泉水瓶子，还有瓷，嗯，那个瓷壳子。收拾的时候呢，收拾出来几个这东西，然后他非要叫我要，我对这也不太了解，啊、我之前收破烂也收拾过啥嘞，呃
都咋了？又痛了，又浅了。我害怕，但是我仔细打量了一下，它既不是痛了，也不是铁了，也不是驴了，也不是浅了、嗯。因为我干那个收废品，我懂这东西。哦。然后我就给他写上，反正相当于二十多块钱一个吧。二十多块钱一个。他就赔了，我也能接受。哦，这总共加在一起就是五百块钱。嗯，对。十八块是吧？对对，十八块。先对一下数量。好、哦，这是五块，这又是五块。五块，那正好，十八块，嗯，绝对没问题，不多不少啊。嗯，对对对，那你这算是捡到大漏了呀？捡漏是啥意思？我跟你这样说，你随便挑一块，最便宜的就这种阴阳，嗯，也能值个四五百块钱，一个都值四五百吗？对，一个就值四五百。那这十八个。说实话，你这给老太太给的价格啊，真是太低了。你说五百块钱能买将近二十块银元，哎呀，这我不懂这，我之前收过那怕买到假的，对，是不是？嗯，哎呀，我这你这说的呀，我都想改行去收破烂去、哎，我也去收破烂去、哎、啊。啊，还那行又长又累了。<笑>嗯，先给你吃个定心丸、嗯，东西都没问题，老的。嗯、明白吧？那,那东西都是真的。那都是真的，你说的价格真贵，那老太太。为什么便宜卖给我、啊？那估计是不是老太太不懂呢？是吧？有可能吧。啊，大头小头，你这分类干啥的？分类价格不一样啊。哦，像这种阴阳，国外的，属于墨西哥阴阳。哦，明白吧？这种一般也就四五百块钱一块，便宜。都这都值好多钱了。那我估计你一个月两个月你收破烂，你随便收，你也收不了那么多钱。那是那是。然后再说一下大头，大头的话一块。只要地面上没戳没伤的，我都能给到一千二。一千二，对，一千二一块那你说干净有多少块？有六块大头，这是四块小头。这种小头地面没伤，我能给到八百。八百，对，一块八百，明白吧？哦，四个。你这是捡到大肉了。不过，是这。嗯。老太太年龄多大了？嗯，得有八九十了吧，八九十岁了。嗯，呃，你这给的呀，行动不方便。我跟你这样说，嗯、你给的价格确实啊有点低了。你想一下，农村老太太为啥要卖这个、嗯？这一般都是家里传下来的，因为她没钱呀。嗯，对，对不对？我看她都是应该都是捡垃圾，对吧？你之前啊，你不知道价格，嗯、你说五，不管是五百收也好，三百收也好，嗯，那很正常，对吧？对、啊。但是你要说现在，你也知道价格了，多少回去啊，给老太太补点钱。是不是？你还攒不着，得一万多块钱吧？我刚才算过了，这七千二，这四千二，这几个，那是几块来着？八个，八块，三千二。对呀、啊，呀，一万多块钱了。对，一万多，你该赚钱赚钱，但是是吧？你说五百一下收这么多也不合适啊，对吧？对，你说的确实对。那老太太，我确实我看她那么多垃圾，应该都是捡的。那这样吧，放我手里我也不懂啊、哎哦。你叫这个东西都按你价钱收吧。啊、哦，收了时候我去找他去。对，我去找,去找老太太、嗯，多少给人家补点钱，嗯，对吧？对,对,对，我留下来我该得的利润。对对对对，行，看他还困难。好，行，老弟，你这这样做事儿就就就对了。嗯，是的。行，那我下面给你算一算。中中中，谢谢你。嗯，老板，这一块银元你一百万要不要？什么样的银元能值一百万？我先上手瞅瞅。就这一块银元就给我值一百万，就这一块，这一块是大清宣山，龙尾出云了，是一个深板龙。嗯，然后背面还有戳记，这品相很一般，不过好在是一个老的。你这东西从哪儿来的呀？这是俺爷爷留给我的传家宝，就留这一块哦，爷爷留下来的传家宝，哦、独一无二，可以这样说，多了没有。哦，俺爷给我说了，嗯，嗯这块你要好好的把握，好好的留好。嗯，等以后啊，你无论是买车买房、娶媳妇儿啊，你没有钱的时候就叫他卖了，绝对能，绝对能值一大笔钱。我想着不得值个一百万、二百万的吗？哦，您认为爷爷留下来的这枚龙阳能值一百万到两百万、嗯？对，很轻松，啊、我感觉。那看来是这是碰到事儿了。哎，确也不是，也不是啥大事儿，知道吧？啊，只不过是现现在谈个对象。哦，这个对象呢，现在你也都出去都开门儿，我得骑个电车，现在不是不好看，对不对？啊，我想都想叫他卖了换个好车。
哦，你说就是谈个对象，嗯，对，然后现在跟对象一起出去玩啊，嗯，呃，骑电动车啊，感觉看不上，对，哦，想买辆好车，啊、哦，对对对对，哈哈哈哈哈，为了谈对象就卖这个传家宝，嗯嗯，是这样，当时你爷爷说有没有跟你说这块银元能值一百万或者两百万的？他当然没有跟我说。反正是很值钱、嗯，他就跟我说了，是很值钱，都有万儿。哦、嗯，那行，那下面既然来到我店里，嗯、我就简单的给您讲一讲，嗯、好吧、嗯？这块龙阳呢，是大清宣山，嗯，呃，宣统三年铸造的，上面写的都有，是吧？对。然后在所有的龙阳里面啊，这个龙面是最漂亮的，它有一个外号叫“宣山神龙”。哦，哎，漂亮的都贵。嗯，确实比普通的省龙啊、嗯，价格要高出一些。嗯，对。但是你它的价值啊，没有你想象中那么值钱。呃，没有没有，我你听我讲。嗯。如果说壁面上没有伤的，嗯、就这种宣山，嗯，一般市场价现在应该在一万一万多点，没问题。你没给我开玩笑吧？然后呢，呃，我没开玩笑。然后你这块儿。嗯，壁面上有戳记，这以前钱庄打上的戳记、嗯，等于说是带伤的。然后龙面这一块呢，也有小戳，嗯，就像这个一的左边，这有一个戳，嗯，还有这中间这也有一个小戳，嗯，像这种状态的宣山神龙呢，一般价值在四五千块钱，多少钱？四五千。你给我搁这胡扯了吧？俺爷爷留的都一万的宝贝，你给我四四五千块钱。嗯，确实，他你没有你想象中那么价值高。不是你是不是在其他地方，比如说人家给你鉴宝啥的，人家给你说能值一百万、两百万的。确实有这种情况，你给我鉴宝了、啊，说了说这个东西，一百万到九十万之间。哦，一百到九十万。嗯，对对对对对,对。那这是我估计啊，在网上可能是你碰到骗子了。那，你也就你也要专家证书都给我发过来叫我看了。而且银元，要不然是裸币，要不然就是评级币。比如说有评级公司做担保的，人家能装盒，那叫盒子币，没有说能给出个证书。哎，这个东西是老的或者是啥的，那没有那样的。不是，他给我的证书是他证明他是个专家。哦，证明他是个专家。嗯，对。那一个证书，现在说实话啊，银元都能造假，你说证书能造假吗？那对不对？你要说几千块钱，我我肯定不会买，因为人家爷给我留的宝贝。对，我也觉得就是老爷子嘛，给您留的传家宝，嗯，我觉得继续留着。你要是卖，你也卖不了一百万、两百万。嗯，不会，我去找那个专家去。那行，那行。那个专家给我给我的钱，最起码我能买辆车。你给我三四千，我啥事办不了。没事没事，您找专家再看看。俺这个铺子真恶心，把这最不值钱的这几个种东西给我了，给你们看看这能值多少钱。呃，我先上手瞅瞅，给给你看吧。我估计它也不会值几个钱呢，两千块钱也不中。不值两千块钱，呃，你之前可能是没见过银元吧？咦，俺家有这不是给我了吗？这不是俺婆子给我了吗？啊、哦，俺婆子还有个戒指了，知道吧？哦、一个金戒指，得有四五颗。哦，黄金戒指。啊，黄金的、啊，他、啊、给他闺女了，就是俺下边有个妹妹嘛，老公，就是俺小姑子。哦，他给他了，给他了一个金戒指啊，给我这几个破银元。哦，我明白了，等于说你婆婆有一个黄金戒指，嗯，呃，给你小姑子了，对，然后给你的是这几块银元，对，啊，您认为这几块银元不值钱，对，是吧？对，我现在都让你给我看看，<笑>看他到底值钱不值钱啊？他要是不值钱呢？我回家，我不跟他儿子过了，我回俺妈那去，我回娘家去。哦，这不至于，这不至于。至于不至于，你不懂知道吧？你不知道，啊、他要是不把金戒指给我要过来，不给我还回来，我都不跟他儿过。呃，你先别着急，我先给你估估价，好不好？好、啊。这等于说就是你婆婆家里传下来的老银元，是吧、嗯？是的。我这看着东西也没问题，嗯、呃，总共是六块，数量对得上吧？嗯、啊，对。啊，咱们先分分类。我看还有一个龙阳，哦，这还是一个北洋龙，短尾的，尾巴在爪子的右边，不错。然后这这是大头，三年的一个大头
哦，品相上不是太好，有搓迹，这儿，这儿都是搓迹。这两个是小头，也没啥板别，东西没问题，都是老的。嗯、呃，这两个也是大头，哦，一个十年的，一个九年的，等于说三块大头啊，两块小头，一个龙阳是吧？嗯，那你这婆婆给你分的也可以啊。我还是想要金戒指，想要金戒指。嗯、呃，我就给你算一下吧，黄金戒指就按五克来啊。嗯，五克的黄金戒指，你觉得现在能值多少钱？最低得两千。最低得两千。哎，那差不多。现在四百多一克，呃，五克的话两千多块钱，是吧？嗯、啊呃，但是你对银元的这个行情你不了解呀、啊。这一个人家给我二百块钱。哦，怪不得啊、哦！我嗯，可能是你找错人看了，就这一块北洋龙，这个起码得个五六千，没问题。就这一块吗？对，就这一个北洋龙五六千块钱。那真值钱吗？那肯定呀。然后这不值钱的是这两个小头，开国纪念币，上面是孙中山，嗯，品相上也没啥问题。嗯，地面上没戳没伤的这一块儿也就八百块钱左右，两个一千六。哦，然后再说大头，这两块大头啊没什么毛病，一块儿一千二，一块一千二吗？对，两块两千四。然后这个有伤的呀，这就八百块钱，因为地面上有搓迹了，它就便宜点。哦，你说这算下来多少钱了？最起码得一万了呀。哦，那那这种的是吧？啊，<笑>知道价格应该就不会生气了吧？嗯啊，其实啊，呃，你婆婆还是相对来说偏向你们，为啥？呃，咱不管她的能值多少钱，最起码这是传家宝呀，对不对？她还说哎要不要？哎要不要？那肯定是生气呀，对不对？把好东西给你们了，你们还不知道啥是好的，啥是赖的，对不对？这搁谁家里都是传家宝，都传了好多辈儿了。哦，黄金戒指，你说你有钱，你要多少不能买回来，对不对？金戒指，金戒指，你想啥时候买啥时候买。这银元，那不是说你有钱就能买到的，明白吧？嗯，还好好收藏起来吧。那我好吧，卖了中了。卖了，嗯，那刚给你你就卖了吗？嗯，合适吗？回去跟你老公商量一下，实在不行你再过来，行吧？那中来来，东西你还拿着。中中中，来，好，谢谢了。没事没事没事。您好，想弄点啥？老板，我这回不发财都难啊，我要翻盘了。不发财都难，这是弄到啥宝贝了？来，你看看我这个大元宝，看能值多少钱？大元宝？对，我的天呀，这么重的，这也不叫元宝呀，这叫银挺啊，这。嗯，你这东西从哪来的？这么，这是。在工地上挖出来的，在工地里挖挖出来的，对，开挖掘机的，不是，是的，老板，都是开挖掘机挖出来的，就是开挖掘机挖出来的。对，当时我还奇了一下，乾隆四年，正江宁县县城，我的天呀，这是官银。是吧？对呀，清代的到乾隆年间，很多这个银元宝都是。银锭啊，这银挺这种样式，一般搁明代以及宋代很常见。确定是你自己挖出来的？是这样的，老板，我买了一个开挖掘机的，他挖出来之后是吧？我两千块钱给他买下来了。哦，你买的是人家开挖掘机的，两千块钱卖给你了。对。你认识人家不认识？不认识。不认识。对。当时给我的时候吧，这上面好多泥吧，都是四漏四不漏这个印。我当时又洗了一下，你看干净了。哦,哦，上面买的时候上面还有泥巴，对，就说是反正是挖出来的。是嘞，我一想我这回得发财了，发财了。那是，这要是老的就这么大的银挺，嗯，这规格挺大，比那五十两的还大，估计起码得个百十万呀。百十万吗？对呀。你别说了，老板，你看你多少钱？我给您多少再叫你赚点。哦，你是卖给我？对，我这来了都叫你回收嘞、嗯。你看啊，嗯，刚才你也说了，这不是你自己挖出来的。我这上眼一瞅啊，这东西肯定是假的。假的？对。那挖出来的东西会假的吗？那你又没亲眼见他挖出来的，你不能听他讲故事啊。他开挖掘机，他就真开挖掘机了。
啊，这东西一看，刚才就说了，这清代的到乾隆年间，很多那种大的官银，一般都是银锭、银元宝，这叫银挺，明白不明白？这种样式就很少见，那不是少见了更贵吗？少见，哎呀，你都没听听明白，少见的很多都是造假，明白不明白？他再说了，就这么重。我的天呀，最起码得两千克以上。是的呀，对不对？对，你要说假拿假呀，你我首先啊，就这个材质，就上面的这个蜂窝就不对，银挺的蜂窝气孔特别大，这一看这蜂窝就不对，说明它不是银的，不是银嘞。对呀、啊，你说两千块钱，你说这最起码得两千克，两银银子一块钱一克吗？就不不管它新老了，是不是？你银子现在也五块钱一克呀，你就老的更价值更高，人家两两千块钱为啥要卖给你啊？啊，你被骗了！你这样，你给我说个价，它都是假来的，有个价，对不对？假的有个价。对呀、啊。呃，像这种东西，我估计啊，到古玩市场上能花个一两百块钱就能买回来，因为我从它这个颜色上看。我我估计啊，外表应该是电镀银，然后里面应该是铅，铅对，铅就非常便宜了。我说一两百块钱，那铅可能最多几十块钱，其他的都是他的手工费。毕竟你看人家刻的，上面还有字儿。<笑>老板别说了，我看你还是先捡我的漏。这我买两千买的，你腾家直接给我去十倍。哎，不是不是不是，我不是想捡你的漏，你说让我给你估价。我不是说我估估的这个价格我买我不买，明白吧？我说你到古玩街上可能花一两百块钱能买回来，明白吧？嗯，你只是让我估价。不能那么，我要去其他地方看吧。我看你要是一个黑心老板，你听我的，你别去其他地方卖了，看能不能找到卖你这银挺的人，能退了给他退喽，明白吧？我不听你的，我去其他家再问问。那行，那行，那行。给我看看俺未来婆婆给我这个硬币，管值多少钱？呃，我先上手瞅瞅。你你赶紧给我看看吧，这叫我气死了都。这块江南甲辰真漂亮，工博 M S 64加的，这么漂亮的银元，怎么还生气呢？你别提了，前几天呢有一个媒婆，人家给我介绍了一个对象啊、嗯，说了一家里面可有钱哦，然后呢。这他妈也看上我了，然后也相中了，说嘞可以是吧？哦，那挺不错呀。对呀、啊，你这你看上了，你咋说你不得给个万八千的大红包吗？哦，那你们就是见对方的家长要有要包红包见面礼。哦，明白了，明白了。这说了那么长时间了，临终了，临终了啊！红包没有给，给一块赠品。哦，给了一块银元。对呀、啊，我说这是啥意思哎？俺、啊、那都没有给这的，都是给红包。那给一块银元也挺好呀。你看，银元，嗯，谐音呢是姻缘，意思这么漂亮的银银元，那就是好姻缘的意思呀。说明对你非常认可。你这认可，他光说有钱有钱，我看那俺、啊、家的都不懂，让那邻居看了，人家说的这东西都一千多块钱一块。这是咋好脸我都稀罕。<笑>哦，您是觉得这个给他见面礼啊太轻了？对呀、啊，俺那哪有给一千多见面礼的、啊？您觉得就是应该给您多少钱的见面礼合适？那他既然说了家里很有钱，那不得给个万二八千的红包吗？哦，您的意思就是想要一万块钱的见面礼？对呀、啊。那你这对银元不懂啊，美女。呃，这块银元，刚才你邻居看的是一千多块钱是吧？对啊，他家里有银元，他说他都卖一千多一个。呃，我跟你这样说，你那位邻居啊，对银元是一知半解。啥意思？普通的这个大头，确实现在是一千多块钱一枚，明白吧？嗯。然后江南甲辰龙呢，呃，普通的也能值个四五千块钱。嗯。但是这一块不一样啊。这个是 M S 六十四加的。嗯。你看这转光，车轮转光。什么叫车轮转光？就你稍微一动一下它的幅度，就来回转。这一块银元就压根儿从铸造好放到现在一百多年了，没有流通过，明白吗？
，并且是公博评级的，给的是 M S 6 4四加，这是公博，嗯、呃，评级这个江南甲辰龙里面分数最高的段位，冠军分，懂吗？那你说的人，那我不懂这东西，不懂。嗯，呃，我这样跟你说，嗯，普通的6 4四加的这个江南甲辰龙，就公博的啊。嗯嗯，一枚在三万左右，三万。对，刚才说了是普通的、嗯，我刚才大致看了一下，您这个还带板别。嗯，嗯首先呢，就是龙这一面七七的左边前面有一个点儿，这叫七前点儿，这是甲江南甲辰龙里面比较少见的板别，有这个板别呢会加分你说它的价值啊会往上升，另外还有一个非常重要的，就是你看江南省造这个“造”字，这个口这里上面没有封口，也是一个板别，两个板别集中到一块壁上，并且是 M S 6 4四加的冠军分这个嗯，最起码估价四万左右，四万，对。就这小小的一块儿，你可别忽悠啊！嗯，这还是江南省里面，嗯、呃，价位一般的。你要是来个江南老龙或者啥的，那价格更高，明白吧？你你别说，这俺未来的婆婆初中还写大方呀。对呀，中间是有点误会，只是你对银元不了解。看来这个媒婆说的是不忽悠啊，说的他家里面可有钱。嗯，这一出手我都知道。现在银元的价值你也知道了。是怎么办？准备出手还是自己收藏着？我先留住吧，我回去嘞，我再给他多要几块儿啊、哦。到时候嘞，我想卖了，我再管拿过来卖一块。都这一块儿，他万一再找我要了，都不好看，<笑>是不是？行行行，保存好，保存好，这东西是难能可贵的。好，好，好，谢谢你了。没事，没事，没事。您好，想弄点啥？哎，老板呐，你给我看看我这几个大洋，看看管值几个钱。大洋，开明你的需要钱哦。三块龙洋，两块大头，大头一个十年的，一个啊，两个都是十年的，有一个还带戳。哎，大姨，你这银元，这好好的呀，看起来都是老的。不、嗯、是嘞，那搁我手里都放几十年了，这是我。结婚时候，俺爸妈给我的压箱底儿钱。哦，您结婚的时候、啊、压箱底儿的，压、啊、了五块。啊，不是五块。哦，三十块嘞。三十块。啊。哦，那剩下的都卖了。剩下的没有卖。啊。剩下的，俺儿结婚时候，呃，给他，他他非要要，给他一半，啊、给他十五块。哦。俺毛十五块。哦，往十五块，俺闺女结婚时候，给她压箱底儿，给她十块。哦，剩下五块。哦，不错，儿女双全。嗯，那你这今天要出手是吧？嗯，看病呢。看病呢。那不对呀、啊，你刚才不是说儿女双全吗？嗯，你这看病找你闺女，找你儿子呀？别提了。啊。我这不带劲，腿疼腰疼的。找俺儿嘞，啊，俺俺找俺儿，俺儿说嘞，叫找俺闺女去。啊，他没有钱。嗯，呃，去找俺闺女去了。俺闺女说嘞，我也没有钱，你找俺哥去吧。闺女小嘞，儿大嘞。哦，那这不行啊，这，那、嗯、闺女儿子都不管，都不管。那你这看病要花多少钱啊？嗯，看病那医生说嘞，得几千块钱，得几千块钱，我没办法了，我手里也没有钱。啊，看年纪了，平常吃饭。啊。他到时跑着上大街上弄，捡个纸箱子、饮料瓶子，就拿一月卖个二三百块钱，顾着我吃。不对呀、啊，那平常你闺女儿子都不给你钱吗？那不给，没有给过。没给过。嗯。我的天呀，那你这闺女儿子不咋样啊，不孝顺。嗯，不孝顺，他说他没有，他没有钱啊。你、哦、确实，反正这两年经济不好，挣钱不容易，但是这不是理由啊。你有钱没钱，那得孝顺父母啊，是吧？那你你不能按道理说，按道理说，他说他说他没有
没有出来了，那我给你去呢。哎呀，这，哎，你你这样吧，大姨，你你这看病总共得五六千块钱是吧？嗯。哎呀，你这事儿弄的。呃，我给你照照价吧。这个北洋是二十五年的，呃，不过品相不是太好，你看这都有伤。这个给你拿三千块钱。嗯。呃，这俩是湖北龙，不过你看这个也带戳肌，这个也有戳肌，一个两千，这两个四千，这七千。大头，这个没伤。不过有磕碰，这个给你按一千一，这个有这个这个有搓剂，给你按八百，这拢共加在一起可能不到一万块钱，我给你凑够一万吧。谢谢你。你刚才不是说那个看病得花五六千吧？嗯。剩下的，呃，大姨，嗯，你自己留着，也别给你闺女，也别给你儿子了。对，你平常你对你下面再有个啥情况，你需要用钱了，你自己留着吧，你是可以用得上，你别给他们了。到时候，你这这到时候再看病，再再用钱，那又是的，又不行了，是不是？谁谁说没有钱？哎呀，你看这事儿弄的。门到那医院，我谁也不给他，我自己放着。对啦，你这弄的，你看，哎，我这是没有办法了，拿出来。这这这得买，那是那是那是，有一点办法了，我不会拿出来。那对那对那对，哎，情况确实不容易。嗯、老爷给我留下来两个大圆毛，你看能值多少钱？我先上手瞅瞅，这俩是五十两的大元宝啊。银锭啊，其实非常常见，但是这种五十两的官银元宝很少见。你这东西从哪来的？这是俺姥爷留下来的，姥爷留下来的。对，哦，两千年的时候，我都跟着俺爸妈去香港了。去香港了。对。那你这挺好，口音现在还没变啊。<笑>哦，呃，去香港，姥爷在香港是吧？没有啊，姥爷给家里面的。啊，老爷在家里。对，前年都二零二一年，他得了一场大病、哦，然后去世了。哦。对，然后留下来四个这。四个都是这种大运、啊、大元宝，对、啊，俺一个小姨都是俺家分两个，俺小姨家分两个。哦，这不是疫情吗？一直没回来，这几年了，疫情过去了，俺才回来。那是前几年确实疫情比较严重，对、啊，你从外边回来确实不容易。对、啊，俺这两个元宝嘞，都一直是俺小姨保存着的。哦，小姨给你们保存着，对、啊，那今年回来了。对、啊，哦，等于说给小姨要回来了。对，去给他要去了，好的，他给保险柜里面锁住了。哦，那确实这这贵那么贵重，就应该锁到保险柜里。对他密码他都忘了，一直没有给我。自己家保险柜密码忘了。对呀、啊。啊，一直给他要，一直没给。对呀、啊，俺小姨的他都，反正他都好吃不好干。哦，明白了，明白了。了哦，那你今天拿这儿过来是看看真假，看看,看一下值多少钱？对，值多少钱？啊，行。这不过刚才您说是老爷给您留的，这俩银锭我看着可不是真品呀、啊，假的我感觉。假的，这不可能啊！这俺、啊、老爷说的，俺那个主上是。呃，地主哦，大地主对，留下来的那能加吗？哦，那一般你要是说以前家里是地主的话，留下来的得是真品。但是你给我拿来的这两块，我看着怎么看都不像真的。老板，你这可看好啊？啊，真是假的吗？你看啊，首先从它这个底部的蜂窝来看，一点都不自然。嗯，这看着做工不对，两个翅膀高低基本高低大小基本上都一样。其实，搁清代晚期的时候，他铸造的这个银锭没有这么规整，一般这这俩翅膀啊都不一样大，知道吧？还有最重要的是上面的落款，你看这个是太谷县。解庆绪啥的，嗯，这上面其实这个是地名，然后这个应该是一个人名，就工匠铸造银这个银锭的工匠，他的名字，这个是五十两是重量，嗯，嘉庆，哎，年月日啥的，这个是时间，铸造的时间
，但是这个从它这个落款上的字字口啊来看，非常软，不是老的，假了，假的。你我说的刚开始给俺小姨要，俺小姨都说密码忘了，一直没往后推，没给俺、啊。哦，这俺该走了啊、哦，这东西俺不是要带走了吗？啊、哦，去他家了，这样他给俺两拿出来的两个字，我、哦、也不懂。要了好几回才要回来。对呀、啊。那你要这样说的话啊，反正我感觉会不会你小姨啊，就是狸猫换太子，明白吗？真的换成假的了。对，把真的换成假的。或者是中间有什么误会，比如说家里面有真的有假的，给您拿错了，那是不是？你这说这，我感觉有可能。你回去问一问吧，因为像这种银锭、嗯、它不便宜，像这种银锭一般，嗯，从品相上来分的话，一般十万到二十万之间，价格非常高。这小姨肯定是感觉这值钱，给俺换到家里了。得回去问问，好吧，别别中间有啥误会，行吧？这东西先拿回去，对不对？行行行行行，好嘞，来，您收起来，没事儿，没事儿，没事儿。